Ivan Haji Tambo Forum, sir. Ah, Mina Ito Pius, sir. Pius Joseph. I'm a Wingiran and Itam Jumbam Jumba. Two Poka Dilia Kuangazia, Badia Vijan and Bona Fana Vitu Posting Quadami. Ah, to Kiwan Arengo Modia. Kuapa na fasi ya wao kufikisha message zao au zile shughuli zao wanazofanya zaidi kwa jamii. Uh, leo tuko na Jaki atajitambulisha zaidi. Ye yeah, anatoka kwenye taasisi ya Center for Zero Violence ambayo ina deal na uh, namna sahihi ya kutokomeza mambo mbalimbali ama ukatili wa aina yoyote ile kwa jamii. Uh, Jaki ni afisa habari. Kwa hiyo yeye nadhani mpe nafasi ujitambulishe zaidi uh, utuelezee kidogo na uh, NGO yenu inafanya nini ianzaje uh, na mpaka sasa hivi imefikia wapi uh, kama Olivia nitambulisha kwa jina naitwa Jacqueline Christopher ni afisa habari wa taasisi ya Center for Zero Violence lakini pia ni mwanafunzi wa shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma niko mwaka wa tatu nikichukua uh, degree ya uandishi wa habari Center for Zero Violence kwa ilivyoanza ilianza kama wazo kama kitu chochote hapa duniani kilizoanzishwa na ni kitu ambacho tulikiona sisi kama vijana tukiongozwa na aliyekuwa amebeba wazo si tingwali kwamba kuna 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 haja ya, ku, ya kufanyia kitu hii hi issue ya, ya ya zero violence ama ukatili tulikuwa tunahitaji kuona zero violence katika jamii yetu hasa katika sehemu mbalimbali hasa kwa watoto na kwa hivyo kutokana na hilo tukaona kwamba tusikae kimya sisi vijana tuna nguvu tuna uwezo na ni watu ambao tunategemewa na taifa kwa hiyo kama tunategemewa na taifa inabidi kama ni kufanya kitu inabidi tufanye kitu kwa nguvu zetu zote na ndipo center for zero violence ikatokea ilikuwa ni mwaka gani ilikuwa ni mwaka huu okay mwaka 2019 mwezi ah sorry 2019 2019 yes ah ah ni kwa so kwa hiyo kuna hii structure kwamba tackling something something is a is a ni cycle ni duara kitu kitu au tatizo ni duara kwa hiyo inabidi uwe na strategy uigawa katika pepe tatu kwa hiyo kuna kutoa elimu kwa sisi hapa kuna kutoa elimu tunatoa elimu sehemu mbalimbali tukipewa nafasi ya ku, ya kwenda kwenye conference mbalimbali kwenda kuelezea kuhusu ukatili au kuelezea kuhusu swala hilo au topic yoyote na uhusiano na ukatili tunafanya hivyo lakini pia tuna tunaenda kwenye mashule na kuongea na wanafunzi lakini pia kwa duara kwa sehemu ya pili ya pembe tatu uh, tunatoa msaada wa kisaikolojia kama tunavijua kwamba ukatili ni ile hali ambayo mtu anakuwa ameonyesha kitendo kisicho na huruma kwamba kitendo hiko kama angefanywa mtu huyo ambaye anafanya ukatili singekuwa ni kitu ambacho kinampendezesha kwa hiyo kwa namna moja au nyingine akili yake inakuwa imeaffectika uh, kwa kiasi kikubwa na hivyo tunatoa msaada wa kisaikolojia kwa kumrudisha huyo mtu sasa katika hali yake ya kawaida kwa hiyo nakuta labda mtu amepigwa kipigo cha milenia. Kwa hiyo anakuwa ameathirika kutokana labda na vitu alivyotumia kupiga navyo au labda akajeruhiwa aka, aka kitu kilicho tumika kujeruhiwa. Kwa hiyo akikaa chini na kuanza kuirudisha ile picha inakuwa inamsumbua. Labda anaweza asifanye mambo mengine ya kimaendeleo. Kwa hiyo msaada huu wa kisaikolojia unamrudisha huyu mtu katika uh, normal routine yake ya kawaida. Lakini uh, sehemu ya mwisho pembe tatu ni kumpa msaada wa kisheria asikitokea mtu huyu kwamba amefanywa kitu ambacho yani yeye mwenyewe hawezi kujishika mkono na kwenda uh, uh, kwenda kutafuta msaada wa kisheria wengine wanakuwa wanaogopa labda kanifanyia baba yangu anawezaje kwenda kumshtaki kumshtaki kanifanyia mjomba wangu ambaye ananilea anawezaje kwenda kwenda kumshtaki kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tuna tu, tumeweka ili kuweza kutapo uh, this problem ya ukatili moja sawa wangu tunafuata moja uh, ni ni ukatili wa aina gani hasa mnadili nao lakini pili je kufanya kwa hiyo kwa hayo kufanya haya ambayo mnafanya nadhani kweli mtafikia hilo hiyo 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 dhima ama kama mlivyobeba kwenye jina lenu mtaweza kabisa kufikia zero violence katika nchi uh, kwa kwanza na kwa nini tumechagua hizo vitu vitatu kama wanavyoona kama nilivyosema kwa mazoni ukatili ni ile haji ya kufanya kitendo kisicho na huruma 
kwa hiyo labda tujue maana wakati kwanza ambao ndio nimesema kwa hiyo wakati ni kitendo chochote ambacho kinafanywa bila huruma tunajumuisha kupigwa kubakwa kufanywa uh, vitu ambavyo sio vya kibinadamu huo ni wakati lakini kwa nini tumechagua hizo njia kwa sababu hiyo ndio kama wazo lilivyokuja limekuja na solution zake kwa hiyo hizo ndio ambazo sisi tuliona kwa mako upande wetu sisi kama center for zero violence tukifanya tunaweza tuka 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 tukamaliza au tuka 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 timiza azma yetu ya ya, ya kufanya kuwa na ya kuwa na matendo sifuri kabisa yani asiwepo kabisa kwa jamii yake mnaamini kwa ushauri Yes. yes. Tutafikia lengo la kuondoa kabisa ukatili. Yes, kwa na mfano kwa ni sababu zipi ambazo zinasababisha ukatili hasa katika ngo hiyo ambayo nyinyi mnaangalia mpaka mkafikia maamuzi ya kuona kwamba hapa elimu na ushauri ndo vitu ambavyo vitatufikisha kwenye So, uh, paka mtu anafanya kitu cha aina fulani, uh, tuseme labda umechukua, umekikuta, umekuta gasi nzuri mweza understand an example of your class nimeikuta kwamba yani ni yani mimi hapa nimejisikia kuipenda na kuchukua na kuondoka naye mimi najiona niko sahihi lakini kwa sehemu niliyopo au jamii niliyopo huo unaitwa wizi kwa hiyo tayari nimefanya kinyume kwa kuto kujua ukwenda na jinsi ambavyo mimi ninataka si unaelewa kwa hiyo mpaka wakati unatokea it's either huyo mtu ameongozwa na hisia zake kwamba inasikia fia. Kwa hiyo nitampiga huyo mtu au kutokana na jinsi nilivyokuwa huko mwanzo labda nimelelewa nime katika nikiona babangu akimpiga uh, akiwapiga watoto na kitu chochote kile anaweza kamshia kiti kitu chochote kile. Kwa hiyo mimi naweza kufanya. Kwa hiyo kwa jinsi kwa yeye kwa jinsi alivyokuwa na na kuelewa anaona kwamba kile kitu kiko sahihi lakini kwa jamii aliyopo hilo ni kosa na ni kitu ambacho kina jina kinaitwa ukati kwa hiyo kwa kutoa elimu na unampa ile kujua kwamba hicho kitu unachokifanya sio kizuri kwa sababu kinaitwa ukatili na ni kibaya na kwa kufanya hivyo unakuwa unamuumiza mwenzako lakini kwa kutoa saikolojia kwa yani ni, ni, ni it's like kind of two ways o, au watu wote ambao wamefanyika wame katika hiki kitendo wanakuwa wana wana wana, wana, wana kila mtu anafanywa kazi kwamba huyu aliyepiga ambaye anahusika katika kupiga anapea elimu kwamba huu ni ukatili na ule mtu ambaye anapigwa anaambiwa huu ni ukatili ambao umefanywa kwa hiyo usikubali kufanywa kitu kama hicho na wewe usifanye kitu kama hicho lakini baadaye huyu mtu aliyepigwa sasa tuseme amepigwa na kitu labda kibaya kikamuumiza kwamba kupewa ile psychological treatment kwamba kumtoa katika aina nyingine kumbeba just like evil kumnyanyua kumpeleka paka sehemu nyingine na kwa inamsaidia kumrudisha sasa kwenye kwenye msaidio wake wa faida au katika hali yake ya faida lakini pia mwisho wa siku huyu ambaye amefanya aidha kwa kujua kuto kujua au kuongozwa na kitu kisia au ambazo anazihitaji ambazo amejisikia ame tu kufanya hivyo na kati anajua au hajui anapelekwa kwenye mkono wa sheria kwamba kwa sababu umefanya hivi unatakiwa ufigie kitu fulani au uende jela kwa sababu umefanya ukatili kwa mtu kwa binadamu wenzio okay Uh, ukatili uko kiasi gani mpaka ikafika mahali yenyewe mkaona kwamba abisi ile mwaka jana ilikuwa ni wakati sahihi wa kuingilia kati au kuanzisha kitu kama hiki kwanza kutetea uh, kwa, kwa, kwa hiyo ni kwa sababu wewe mpaka unafika mahali hapo ulipofika sasa hivi nina uhakika kabisa umeshuhudia au umefanya ukatili kwa namna moja au nyingine kwa kujua au kutokujua na ilifikia kwa kiasi ambacho ni kikubwa tunaona majumbani kama sio majumbani kwetu basi ni kwa jirani yetu tunaona jinsi ambavyo anaishi lakini kwa nini mwaka jana ni kwa sababu uh, hata uwezo wetu ulifikia uh, kukubaliana na hiyo hali labda taking an example kwamba sisi pia ni tulikuwa wanafunzi na mimi bado ni mwanafunzi mwanangu kwa vile kama hizo lakini mimi bado ni mwanafunzi lakini kwa kiasi ambacho nilipo sasa hivi ni kwamba ninaye karibia kumaliza. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo niko free ninaweza kufanya lakini umri wangu pia unaruhusu uweza kufanya vitu kama hivyo lakini uelewa wangu pia unaruhusu kwamba najua ukatili ni nini nina huo uwezo na ninataka kuona jamii yangu ikiwa haina ukatili. Oh, you share experience ama katiza yes, ukatili. Yes, nimesha experience. How was it? It was very bad. Uh, mm. nilikuwa ni msichana wa kazi 
mama yangu alikuwa yuko busy sana na kazi na sisemi kama hicho ni kitu kibaya lakini kwa sababu alikuwa anatutafutia mkati wa chakula kitu na baba yangu alikuwa ni mtu wa kusafiri sana kwa hiyo mtu ambaye alikuwaepo ndani ni huyo msichana wa kazi ilikuwa ukisipotaka kula zamani kama unakumbuka kulikuwa na marembo ya matunda lakini sasa hivi yako plastiki zamani kulikuwa na yamiti ananipiga nayo kichwani mpaka sasa hivi kama ni kinyonyo ile au kuna sehemu nikifungua kwenye kiti changu kuna alama kabisa imebaki na pia kuna sehemu ambazo alikuwa ananipiga ninavimba mama anarudi nyumbani siwezi kumwambia kwa sababu msichana kazi ameniambia nini ameniambia kwamba nikimwambia mama yangu ataniua na mtoto kwa umri wangu wa kipindi kile kuambiwa kuuliwa kama unavyoona kwenye tv yani ni kitendo ambacho unasema mwisho wa dunia kabisa usiweze kumwambia mama yangu kwa sababu ninaogopa kuuliwa kwa hiyo si yani sipendi na niliadhimia baada ya kukua nilimsamehe overtime uh, lakini niliadhimia nili kwamba kitu kama kile yani nihakikishe ni kwamba kwa nguvu zangu mimi ninaweza nisifanye asilimia ya moja lakini naweza nikafanya asilimia ya sita lakini nikawa nimepunguza kwa kiasi kile tunaamini kila mtenda ukatili ana sababu mama yake yes. na nadhani huyo dada wa kazi alikuwa anafanya hivyo juu yako je ni kwa namna ambavyo wazazi wako walikuwa naishi nao ama ni nini hasa ilikuwa reason kwa sababu yawezekana kwa muda ule ukiwa mtoto ulichukia kabisa kile kitendo na pengine ulikuwa unamuona kama ni mkatili zaidi kwa sababu wako anafanya ukatili si ndio baada ya kuwa umekuwa umeona hivi vitu umetafakari kwamba pengine ni kwa nini yule dada alikuwa anafanya vile na je ni wadada wangapi ambao unahisi wanaweza ni watu wangapi wanaweza wakawa wanafanya haya matendo baby kwa sababu kama zile zile ambazo yule mdada kwa anapitia kwa sababu kwa upande yake yeye ninaweza ni nisijue kwa moja kwa moja kwa sababu kwa jinsi ambavyo alikuwa naona mama yangu hajawahi kwa sababu kwa alikuwa anaishi naye vipi hajawahi kugombezana nikiwa nao kwa mimi sijawahi kuona na ficha kwa sababu yeye ni mtu sijawahi kuona siwezi nikasema okay. uongo sijawahi kuona sijawahi kujua na wazazi yani mama yangu kama mama yangu ni mtu ambaye ana, ana yani anaweza kuishi na mtu amemchukua mdogo wangu yani mtoto wa mjambavu kutoka alivyokuwa mdogo sana kuishi naye mpaka sasa hivi kwa amani asingeweza kum, yani kwa mimi ninavyoelewa asingeweza kumtuchu vile bali msichana kazi ukizingatia ndio msichana ambaye anakupikia chakula chako okay. hapo hapo yes sabani nikuulize kitu kimoja yeah. au kwai kuona wanagombana wanamgombeza mbele yako si ndio ndio wakati wageni wanakuja kwenu ile mnatambulishana ali dada yenu wa kazi alikuwa anatambulishwaje anatambulishwa kama dada dada yao huyo Okay. Yeah. Yeah. hivyo siwezi nikajua kwa sababu mpaka mtu anakuja kukirudia yani kukifanya hicho kitendo anachokifanya mara nyingi kwa uchunguzi wangu binafsi ni kwamba aidha hasira ya wakati huo ama umeshawahi kukipitia nyuma na kwa vile sikuwahi kujua historia yake kwa hiyo sijui kama ameshawahi kufanyiwa kitu kama hicho alipotoka Uh, labda ni, ni kitu ambacho kiko normal unampiga mtoto namwambia ni ukisema nitakuua au kwa jinsi zake changamoto zake nyuma yani uh, sababu zinaweza zikawa ni nyingi lakini mpaka jinsi ambavyo alivyokuwa anani, ananifanyia kwa jinsi ambavyo ananifanyia sikuwahi kujua na siku ina sikuwahi kukutana naye tena baada ya yeye kuondoka kwa kuona huo ugumu target yenu ni vipi hasa ni mfanyio au mfanyaji na kama mnaangalia mnapobili na mfanyaji mnajitahidi kuangalia ni kwa sababu gani anafanya hivyo vitu kwa hiyo consideration yetu kubwa sasa kwa sasa hivi ni kufanya watu wote wajue katili ni nini kwanza kwa sababu kama kitu kijui maana yake unafanya kwa kuona ni sawa kwa hiyo baada ya kujua unaendelea kufanya wewe hapo una yani ni kama vile unafanya makusudi kwamba unajua kwamba huu ni ukatili alafu bado unaendelea kufanya hata kama imeshawahi kukutokea that's why kuna psycho psychiatrist wengi hawapendi uh, kuwatumia na wengi wakiambiwa waki, 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 waki kwamba unatakiwa unatakiwa kwenda uh, kupata msaada aina fulani wanakuwa wana, wana, wanakuwa wanapata ugumu kwa kiasi hicho kwa hiyo sasa hivi ime, ime kwa jinsi ambavyo kwa jinsi ambavyo tupaka sasa hivi ni ya yetu kwanza yani ya kwanza ya kwanza ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kila mtu anajua kila mtu anajua kila mtu anafanya mashuleni ukatili mm-hmm. kwa kiasi kikubwa unatokea majumbani huku mnaendaje hawa watoto wa shule wanaenda nyumbani kwa sasa hivi na na watoto wa hiji jana yes. mpaka waende so kwa sasa hivi most of the schools ambazo tumezipitia ni school za secondary Odo kuna projects nyingine kama Save the Child project ambayo tumeungana na nani Legal Aid ambayo tundo iko katika mikakati ya 
kuu strategize concept yangu ya sarangu yes. ya mwasi yes. si ndio ukatili unatokea nyumbani unaona mm. kwa mfano wewe umekumbana nao uko unatendewa na, na mdada wa kazi si ndio mm. nyinyi mnakuja kwa kwa, kwa task kumuelimisha huyu mtoto ambaye anatendewa si ndio lakini mwenye asira za kutenda ni yule dada wa kazi mchukulie huu mfano wa dada wa kazi si ndio yes. mnakuja kudili na mwanafunzi ambaye yuko shuleni naachana na huyu dada wa kazi ambaye yuko nyumbani na ndo mtendaji huyu akija uvyeze kwa sababu ya ile hofu ya kutendewa hawezi akasema kama ulivyokuwa unakaa kimya mm. tunasaidiaje kuondoa hii yani how do we say we are treating to zero violence wakati mtendaji bado yupo na sijaona kama kuna strategy zenu za kuafikia wa kwa hiyo ni lazima nitajibu hilo swali kwa namna hii hapa mm. kwamba katika kulifaise that is kuna process you don't just come up in the morning na kuja nyumbani kwako wewe ndo baba alafu you are conservative but mbaya unfortunately kwamba mimi ndio ninaiendesha hii familia isiwezi nikakuja kwa code of the out of nowhere kwamba when you solve the problem we go to the source and we go to the last thing we process it it's a process you, you have to strategize before you go to the actual person yeah. yes that's how it is you just don't go barging in a house like that Okay. Eh, mimi swali langu nitaka niulize pale kwenye uh, violence in, ke, in, in terms of torture ambayo yeye alikuwa anazungumzia alifanywa uh, na dada wa kazi. Um, kwa sababu sisi tuko naye leo hapa bibi Jaki hatupo na huyo mfanyakazi. Uh, na muamba ngoma siku zote anavutia upande wake hata akivuta ule upande wa pili atausogeza utakuwa upande wake unaelewa sasa kila kitu huwa kina sababu yani Jack anaweza asituambie leo kwamba alikuwa na muudhinini ule mfanyakazi na ukiangalia yeye anazungumza kabisa apparently kwamba alikuwa ni mtoto wakati huo na watoto wana udhi si umeelewa labda tu maamuzi ya yule mfanyakazi ndo anaweza kuwa alikuwa na muudhi Jack Um, kwa sababu hilo ilikuwa imeshazungumziwa huko atalizungumza kwa uchache tu lakini swali langu mikubwa ni kwamba how do traditions values sababu sio kila kitu ni kibaya zinavyo affect utendaji kazi wenu nyie yani uh, utamaduni na kimila na desturi zinawapa ugumu gani yani zina, zina, zin, ob, zinaleta obstacles gani katika uh, kuhakikisha tunapata jamii yenye zero violence. Well, labda ni sizunguzie sisi kwetu sisi kama Center for Zero Violence kwa sababu so far tujakutana na kitu kama hiko lakini ninaweza nikazungumzia generally kwa vitu ambavyo mimi nimeviobserve kama Jackson. Kuna ile conservativeness kwamba ni ni mtu ni mtu mmoja yani ni mkubwa ambaye yuko sahihi na kama ulivyosema hapo mwanzo ni kunaweza kukawa na mauti labda mtoto anaambiwa kila siku afanye kwa hiyo ile reaction ya mzazi na mimi ni, mimi kama mzazi nina uwezo wa kumwadhibu lakini kiasi gani naweza kumwadhibu hiyo haiko kwa hiyo ile pale kwamba na mzazi kwamba mzazi yuko right ninavyompiga ninavyotumia labda rungu ninavyotumia maji ya moto ninavyotumia viwembe kumwadhibu mimi ni mzazi. Ninamjua mwanangu, mimi ndiye nilienda leba, mimi ndiye nilimza. So that's it. Ile kwamba mzazi yuko right na mtoto hayuko right, hiyo inasumbua kwa jinsi ambavyo mimi nimeobserve. Nime yeah, swali langu la, la uh, traditional core values, uh, nashukuru umelijibu uh, vizuri ila nilikuwa na kitu cha kuongezea na zungumzia uh, mila na desturi. Kwa mfano Uh, sijui kama ukeketaji ni ukatili. Uh-huh. na kama ni ukatili ninazungumzia kwa mfano jamii ambazo hiyo kwao ni mila. Uh, na ninyi mnataka tupate jamii ambayo ina zero violence. So ninazungumzia kwa mfano hizo mila ambazo zinatokana na traditional na namna hiyo zina mnapata ugumu gani wa kuzuia kwa mfano unakuta mzazi labda nikupe mfano kidogo. Uh, tulienda kuhubiri huko kwa Masai tukakutana na Masai yeye yeah, Masai akasema mimi naweza nikaokoka na nikampenda Mungu kwa kadri lakini mwanangu lazima akeketwe si unaelewa na unajua kabisa kwa maana hiyo 
akiokoka hawezi kumkeketa mwanae lakini yeye anakuambia hata niokoke vipi kumkeketa mwanangu huyo ni lazima kwa hiyo huo ni utamaduni ambao au ni mila ambayo ina ina mbloku yeye kuwa free sasa naulizia hizo mila za hivyo vipo vitu vingi mila nyingi zinafanya ukatili sasa hizo mila nyie kwenu zinawapa ugumu gani kuhakikisha tunapata jamii yenye zero violence kwa hiyo tukichukua mila kama hiyo ya ukeketaji ni ukatili tena ukatili ambao unaweza ukasababisha maambukizi ya magonjwa mbalimbali lakini pia kifo kama kifo na kupoteza nguvu kazi kwa taifa mila kama mila kwa wao uh, kwa kipindi hicho chao uh, iliwekwa kwa ajili ya kulinda vitu fulani kwenye jamii ili kuwe na harmony kwenye jamii lakini unakuta kwa kipindi hiki ambavyo sasa tumechanganyika na mambo ni mengi magonjwa ni mengi badala sasa ya kulinda kama walivyokuwa wamepanga hapo mwanzoni na huenda walikuwa na nia nzuri lakini hicho kitendo sasa ambacho wanakifanya ni kibaya kwa hiyo kama ulivyosema umeenda umeenda kuhubiri lakini anasema kwamba anakuwa ana, ana yani ule kule kuishikilia kwamba hapana yani hata unilete civilization aina gani hiki kitu sikiachi huo ni ugumu yes conservativeness e, ni kitu ambacho mpaka yani mpaka muda huu strategies ni nyingi zimepangwa lakini ile kukumbatiana na mila na desturi kwa hawa waweze wetu au watu ambao wamezidi na wengine wanaweza wakawa wame, wanazifuata si wazee ni vijana na wanajua lakini ni mila na desturi ni vitu ambavyo nimekuwa nikiviona kwa hiyo anakuwa ile kuviend ndio inakuwa inaleta ugumu katika kuhakikisha kwamba kuna kuwa na zero violence katika jamii okay uh, mina, kuna 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 feeling inapata sijajua kama mwanzo nisikumbuki kama mwanzo tumesummarize hasa Uh, ni ya ina gani ya ukatili mnajui na ulisema ama bado kwa sababu nadhani ukatili ni mpana sana yes si ndio ndio na sidhani kama nyie mnadili nao wote yani mm-hmm. au mnadili nao wote kwa hiyo ukatili wa aina yoyote ni ukatili so long as ni ukatili au nyie mnadili nao ya kupigwa ukitaji all that so far nimeshakutana na watu na ukatili wa aina gani kwenye shughuli zenu au ukatili wa nature hii sasa wanaacha ya kupigwa kwa watoto sana 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 pamoja FGM kwa sababu hatujaenda vijijini sana kwa hiyo ni kesi si za huku za, za kusikia kwamba unaambiwa kwamba sehemu fulani kuna kitu fulani kama kwa sababu kuna wadau ambao wanajua na wanataka kweli ukatili wa aina hii labda wa wa, wa ukikitaji uishe kwa hiyo wanakuwa wanakupatiku kwamba sehemu fulani kuna ukatili wa aina fulani kwa hiyo katika mipango yenu naomba we consider hii hapa sehemu Mm-hmm. na most of the times ni culture hizo za wamasai mm-hmm. lakini most of the most of the cases ambazo tumezipata mpaka sasa hivi mm-hmm. ni matukio ya unakuta mtoto amefanya kosa kuadhibiwa kiasi cha kuadhibiwa kinakuwa kimezidi vijini mm-hmm. yeah. pia na serikali kiasi gani kwa kisa kwamba mnafikisha mnapata hiyo tunapata na mimi jamii yenye isiyo na ukatili kabisa serikali kama serikali inahusishwa kwenye sehemu mbalimbali lakini kwa sababu sisi hapa kwa sasa hivi tume concentrate kwenye awareness giving mm-hmm. sana kwa kwa kipindi hiki cha mwaka mm-hmm. tuko tunashirikiana na mashirika mengine mm-hmm. sana kwa ajili ya ku, ku let ku, kusababisha ya awareness itoke kwa sababu kama kualikwa kwenye matamasha kualikwa kwenye mashule ku, kuomba mashuleni mm-hmm. hivyo ni mashirika mengine mashirika mbalimbali mm-hmm. Uh, Madam Jaki um, nilikuwa na swali kwamba hivi kuna kuna jinsi umeongea kwamba uh, kuna adhabu ambazo zimezidi kipimo. Uh, ni adhabu gani hasa anatakiwa apewe mtoto pindi anapokosea? Ni adhabu gani hasa na, ambazo nini ambao mnajua ukatili eh, ambazo sio ukatili kwamba Eh hapa sa ukatili una. Uchukulie mfano kwenye fimbo. Yeah. Labda ukipiga fimbo mbili yeah. sio ukatili la fimbo tatu huko kwenye ukatili. Kwa hiyo kuna unashughulikia ukatili wa Kuna wakati iliweka kwamba fimbo kama fimbo kwa mtoto zinatakiwa tatu. Mm-hmm. Tatu tu kwa mtoto. Na hiyo ni kwa kwa yani si ni niwekaje hii vizuri lakini ukatili unatokea baada ya kosa na adhabu sehemu yani sehemu moja ikazidi of which ni hii hapa ya adhabu ikazidi hata kosa lilofanywa kwa mfano mtoto labda ka kaiba shilingi 50 ndani 
labda ni mara ya kwanza au mara ya pili mara tatu kamwagie maji ya moto mchumi na pata wewe kama ni mtoto wako amefanywa hivyo labda anamsema kazi au mama mtu ikoje hiyo yani ile ukatili yani unaonekana kwamba kosa linakuwa linazidiwa na adhabu that's when ukatili starts ah, okay so see inchu si kwamba isiwepo adhabu ili iwepo kulingana na yes na na kosa lenyewe mm-hmm. kwa sababu hata ndio maana watu wanafungwa kwamba umefanya kosa hili kuna kuwa na measurement kwamba miaka mitatu inaonekana inatosha kwa mtu ambaye amefanya kitu fulani kwenda jela na kujifunza kwa sababu unapo, unapotoa adhabu sio kwamba unataka mkomeshe ha ajifunze kwamba kitu anachokifanya ni kibaya swali moja la kirushi ndio kumfunga aliyebaka miaka 30 hao kumuua ni sahihi kwa sababu unapobaka kwanza sijui kama lugha itakuwa nzuri au <laughs> unamuingilia bila mtu huyu kujiandaa hata ni mwanamke au ni mwanaume kwa sababu kuna cases kwamba hata wanaume wanabakwa kwa hiyo unamuingilia bila mtu huyu ridhaa yake kwa hiyo kuna paka mtu awe na ridhaa maana kuna mazingira fulani lazima atengenezwe ndipo huyu mtu akubaliane kwa umemuingilia maana yake kwanza ume, ume kama umemtoa utu wake ni umemtoa utu wake na pia umemuumiza hapo bado hujajua umembaka kwa muda gani kwa hiyo unakuta nyingine yani inakuwa anaharibika kabisa kwa kesi mbalimbali ambazo unazoea kwa hiyo kwa wao walivyokaa waliokuwa na muda hizi adhabu waliona kwamba miaka 30 ama kufa inaweza ikafa kwa sababu huyo mtu kuna wengine hawa hawanani hawatokagi kwenye hiyo hali kwamba nimebakwa 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 kila siku anamka nayo anashindana na ala nayo wanakuwa ha, wengine wana, wanakuwa wanakataa wana, wana kabisa kutoka kwenye hiyo hali kwa sababu ni kitu ambacho ni kama unamvua mtu mtu wake yeah okay uh, hili ni swali ambalo hata nilimuuliza sisi wakati tumefanya na interview last time mara nyingi mimi huwa napenda kujua kwa nini inakuwa rahisi kwa vijana wengine kukamwa kuna idea nzuri kama hizi ambazo mnakuja nazo lakini vijana wengine wasie nazo wakati wote tunaishi kwenye mazingira sawa my question is kwa nini ilikuwa ni rahisi kwenu kukama na hiyo idea yani wewe kama wewe kwa mfano na sio rafiki yako mwingine yote ambaye afanyi ushawishi wa ku wa kutaka mema kwa jamii <laughs> sina jibu la kisayansi sana lakini kwa hali ya kawaida tumezaliwa tofauti kuna watu ambao wanajali sana kupitiliza kuna watu ambao wanajali kawaida na wengine ambao nimezaliwa na naishi na nakufa nikiwa mimi kama mimi kwa hiyo kuna wengine wanajali sana ndio maana labda wengine unakuta wako ni rahisi kwao kufikiria kuhusu mambo ya nchi kufuatilia kujua historia ya nchi kufanya mambo mbalimbali mbali. lakini ni vigumu kwa wengine kwa sababu sio vigumu ni kwamba hawajaiweka akili yao kuweza ku, kupokea mawazo kwa sababu mawazo ni lazima yani paka unapata wazo fulani kubwa unalitendea kazi maana yake umelipenda umelipa muda umeliprocess na likatokea kwa hiyo sisi naweza kusema tuli 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 kuepo likapendwa likapewa muda likaanzishwa lakini wengine wa, they simply yani some are not interested some are you know everybody has their life so yeah it's basing on mtu interest zake Yeah, na sio kwamba ni wewe umepitia uh, umesema ume, ume na nini? Umekuwa na experience na sa, umesema umekuwa na experience na haya maisha ambayo ulipitia kwa kufikia na wewe kuona kwamba imefika wakati usovu ni wakati hizo si ndio? Mm-hmm. Kwenye jamii yetu ya Kitanzania vijana wengi sana wamepitia haya mambo, si ndio? Wengi sana. Mm-hmm. Lakini bahati moja mbaya wewe nadhani ulikuwa na mtu kwa mfano kama Siti alikuja na wazo akakuelezea na nini mm-hmm. ukasema ya kwa sababu na mimi nimepitia huko ngoja nijione si ndio what do you do wewe kwa 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 shauri vijana wengine ili kuingia kwenye tatizo kwa sababu kimsingi matatizo ya ukatili kama tulivyosema ni mengi sana si ndio tukienda moja moja hatuwezi kufanikiwa lazima tu build nguvu kubwa ili tuweze kukabiliana na tatizo lenyewe lilipo si ndio wewe kama kijana una play pet gani to make sure kwamba tunapata watu wengi ambao wana fight na hivi vitu ukiachilia kwenda shule kwa sababu mfano yesu tunaenda shule kuna wa vijana wengine ambao wako 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 wako, wako mtaani na wana experience kitu kama hivyo moja aidha kama waanga lakini pili kama waanga ila issue yangu kubwa ni how do we build 
capacity kwa hawa wengine ili nao waone kwamba hivi vitu ni vikubwa sana na vinahitaji nguvu kubwa tuunganike pamoja tufight na ukatili. Oh mimi kama mimi. Let me put it this way. Watu ambao tayari ni nao. 